Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. Hope everybody fine, sihat dan ceria. Okay. Um, saya tutup lah saya punya hanya. Okay. So now we are discussing on tutorial 5 part 2 which is we are continue the previous week punya tutorial which is we are uh, tutorial uh, Five question number two until finish. Okay, so now for this, okay, yang ni ialah soalan nombor dua ni. Kalau ada soalan apa apa, please interrupt. Eh. Okay, so now yang nombor dua ni kita kena cari f x f double prime and he said ah. F prime and F double prime, meaning that we have to find the first derivative and second derivative for question 2. Okay, so sekarang untuk soalan 2 ni, soalan yang pertama ialah 3X tu ialah, okay, so sekarang jawapan dia, sila buat ni, saya bagi jawapan akhir. Nanti boleh tengok apa jawapan. Okay, for this question, we have to find f prime and f double prime. Okay, for this 2a, okay, f prime dia nanti kamu akan dapat apa? f prime x dia ialah, ialah 12 Okay, 12 X kuasa 3 tolak 8 X tambah 7. Ha, yang ni ialah F prime. Ni memang macam saya dah jawab. Ha, saya dah jawabkan lah ni untuk kamu. F double prime dia apa? F double prime ialah kita bezakan sekali lagi yang peringkat pertama ni kita dapat apa? Dapat. Okay, yang ni 12 kali dengan 3 ialah 36 X kuasa 2 tolak 8. Okay, this is F prime and F double prime for question 2A. Kalau untuk 2B ni, untuk soalan 2B, jawapan dia ialah 2B F prime dia akan dapat Okay, kamu akan dapat pembezaan pertama dia ialah Okey, akan dapat negatif 5 bahagi dengan Okey, kat sini ialah 2x tolak 1 kuasa 2. Okey. Dan untuk f double prime dia pula ialah soalan ni ialah kita bezakan balik yang ni yang pertama. So, kita dapat apa? Okey, dapat 20 sila buat eh. Yang ni saya bagi jawapan akhir. Ni lepas ni sila buat 2 X tolak 1 kuasa 3. Selepas kita dapat pembezaan pertama, sila buat pembezaan pertama ni untuk dapatkan jawapan untuk pembezaan kedua pula. Okay, this is the answer for question number 2. Okay, for question number 3, soalan nombor 3 pula. Okay, untuk soalan nombor 3 ni. Okay, soalan nombor 3. Ke kita punya kalau untuk kelas kamu ni sila salin lah jawapan akhir ni sebab saya takut recorded version tu dia tak ready lagi kejap lagi. Ok untuk yang ni yang ni soalan ni typo eh maksudnya soalan ni uh, yang nombor satu ni tak ada ok so dia mula dengan negatif 3xy ok so now the question is by implicit differentiation ok we know that from our notes, daripada notes tu, implicit differentiation ni apa? Implicit bila kita ada kat dalam ni, dia ada x, y, lepas tu dia is not only x saja macam kat atas ni. Semua equation kita yang uh, dia punya unknown ialah x, betul? 
Tapi kat sini it involve more than two which is uh, dia ada x dengan y. Eh, more than one. Okay. Which is x dengan y. Okay. So sekarang dekat sini jawapan yang pertama ni dy uh, yang ni yang pertama ni dy over dx dia sama juga dengan negatif 3y bahagi dengan 3x campur 8y. Sila buat. Macam mana kita nak buat derivatif untuk yang ni? Ingat balik eh. Setiap kali kita bezakan y. Contohnya yang pertama ni negatif 3xy. Kamu nampak tak kat situ? Kalau negatif 3xy ni kalau kamu nak bezakan kamu kena ada dua part kat situ. Satu 3x, satu lagi y. Buat product rule. Ambil yang depan negatif 3x, bezakan y dapat berapa? Bezakan y dapat satu. Every time you bezakan y, you have to put y prime kat belakang dia. Boleh. Yang ni tengok balik nota. Oh, lepas tu tambah this is uh, uh, apa product rule. Maksudnya, lepas tu ambil y. Bila kita ambil y, kita tak perlu letak y prime sebab kita tak bezakan y. So then kita bezakan yang belakang ni dapat apa? Negatif 3, negatif 3x kita bezakan, kita dapat negatif 3 sahaja. Okey. So sekarang dekat sini, okey selesaikan yang ni. Yang pertama ni saya jawab yang negatif 3 xy saja dulu. Okey. Ni akan dapat apa? Dia akan dapat negatif 3 xy prime campur eh, tolak 3 y. Yang ni sila jawab tengok nota macam mana saya jawab Example, saya tak ingat example berapa. Okay, this is the final answer. Sila buat dan semak. Dapat tak final answer ni? Kalau tak dapat, kejap lagi. After finish this, uh, saya terangkan uh, apa hint dengan final answer. Please discuss. Kita discuss kat dalam saya ada. Okay, so now for question B. Okay, this is the answer for question A. Okay, so, soalan B. Dia punya jawapan ialah apa? B ni jawapan dia ialah B, dy over dx sama juga dengan 16. Okey, sorry. Buruk lah orang tulisan. Okey, kita dapat apa kat sini? Kita dapat 16. 16 apa tu? 16x tolak 3y kuasa 2 bahagi dengan 6 y kuasa 2 campur 6 x y. Okay, this is the final answer untuk ni. Untuk C pun sama buat implicit. Okay, kamu akan dapat dy dx dia sama juga dengan dy over dx is equal to what? Untuk C. C akan dapat 2 tolak 2 Y kuasa 2 bahagi dengan 4 X Y tolak 3. Okey, ni C. Dan D pula, jawapan D ialah dy over dx. Okey, dy over dx sama juga dengan negatif 12 x tolak 6 x y bahagi dengan apa? 3 x kuasa 2 tambah 1. Okay, this is the answer for D. Soalan 3. Okay, so we move to question number 4. Sekarang kalau ada soalan berkenaan satu-satu soalan ni, kita bincang lepas ni ya. Eh. Okay, so question 4A. Okay, 4A ni kita nak cari slope untuk tangent line. Okay, dekat sini dia dah bagi dah uh, point dia. Maksudnya dia dah bagi. Contohnya soalan yang pertama, dia uh, dia nak cari tangent. Tangent ingat balik eh, tangent, gradient, slope. Semua tu ialah first derivative. So sekarang kita nak cari nilai first derivative dia pada titik 3, negatif 2. Okay, so please look at your equation here. Equation ni involve x dengan y. So sekarang kita guna macam soalan nombor 3 tadi. Kita cari implicit di Ah, uh, differentiation. Okay, by using implicit differentiation, 
Nombor empat ni Okey nombor empat ni nanti akan dapat jawapan dia Jawapan akhir dia ialah Selepas gantikan tiga dengan negatif dua dekat tempat S dan Y Kita akan dapat satu per dua jawapan akhir dia Lepas tu B ni kita akan dapat Negatif tiga puluh enam This is the final answer Okay and C Okay C ni pun Ah ni uh, soalan ni salah ni Dia tak ada tiga kat depan ni Okay C ni jawapan dia ialah empat per Tiga dan untuk D jawapan dia ialah Di berapa jawapan dia? Untuk D jawapan dia ialah Negatif tujuh puluh tiga Per dua puluh satu Okay This is the final answer And for question number five Okay so sekarang dia suruh cari ah, Yang ni ialah application punya soalan Suppose the distance in feet that object travel in T second Okay satu objek ni dia bergerak sebanyak T saat Is given by the formula Okay dia dah bagi dah formula Okay soalan ni macam ni selalunya mudah Sebab formula dia selalunya ialah polinomial Dia tak ada long, dia tak ada And this is polynomial punya equation Okay so now If you want to find this, okay, dia nak cari S2 pada saat dia 2. Okay, then kalau dia nak cari S2, here is our S, so then it simply replace T with 2. Gantikan T ni dengan 2, so jawapan untuk yang ni S2, jawapannya apa? S2 ialah, jawapannya ialah 19 kaki, 19 feet, 19 Okay, so untuk velocity, we have to remember velocity ialah S, velocity ialah S ni, kita cari pembezaan pertama dia. S2, sama juga dengan, nilai dia sama juga dengan V2. Okay, velocity is first derivative. Cari pembezaan pertama untuk yang ni, cari pembezaan pertama dia, lepas tu gantikan dua dekat dalam T tu. Lepas kita cari pembezaan, kita gantikan dua dalam tu so that you have, kamu akan dapat jawapan dia nanti 28 kaki per saat, feet per, uh, per saat. Okay so then yang ni E2 ni ialah kamu, E2 ialah acceleration. Uh, selepas hal laju ini pecutan. Pecutan iaitu kat situ pecutan ialah S double prime 2. Okay, S double prime maksudnya tadi cari pembezaan pertama untuk yang ni So, cari lagi satu pembezaan So, dapat pembezaan kedua Lepas tu masukkan dua ke dalam equation pembezaan kedua tu Iaitu S double prime ni sama juga nilai dia dengan Sama juga nilainya dengan Kalau ada soalan, tanya tau Ni saya terangkan je dulu ni A, 2 Nanti jawapan akhir dia ialah apa? Jawapan akhir dia Ialah 24 24 kaki per second kuasa 2 ha, Macam tu Okay So this is finish with question 5 Okay And for question 6 Okay question 6 ni jawapan dia apa? Kita nak cari slope pada tangent Dia dah bagi dah X kuasa 2 campur Y kuasa 2 sama juga 25 Lepas tu dekat titik 3, 4 Okay so now apa keadaannya Okay tadi soalan ni sama dengan soalan nombor 4 ni Cuma kat sini dia ada gambar rajah Apa yang kita cari daripada tadi ialah apa Kita nak cari slope dia pada sini Yang melalui titik 3, 4 dekat sini 3, 4 ni Okay so now you have to Find the implicit differentiation to get dy over dx. Ah, nanti dekat sini dy over dx ni kamu dapat apa? Okay, so sekarang dekat sini nanti dy over dx ni kamu dapat negatif x per punca kuasa 25 tolak x kuasa 2. Okey yang ni. Okey so kat sini nanti gantikan X. Kebetulan dia ada X saja, So gantikan X dekat sini dengan nilai 3. So after we replace it then we kita dapat slope tu. Nilai slope tu ialah negatif 3 per 4. This is the final answer. 3 per 4 yang kamu cari. Okey so now for question number 7. Okey 
Question number seven ni sebenarnya satu soalan uh, final lah ada tahun berapa tu saya letak dekat sini. Okay so this is kita nak cari extreme value. Ingat balik eh dekat dalam nota extreme value tu apa? Nilai maksimum, minimum ataupun uh, reflection point. Okay so sekarang how to find the extreme value? First you have to find F prime X sama juga dengan kosong. Maksudnya kamu kena cari pembezaan pertama yang ni. Pembezaan pertama dia kamu nanti kamu dapat berapa? Nanti kamu akan dapat 3x kuasa 2 tolak 12x campur 9 sama juga dengan kosong. Dekat sini nanti kamu akan dapat dua value x. Okay, so sekarang kita nak tahu extreme value titik maksimum tu kat mana. So, kamu akan dapat dua value X dekat sini. Okay, but for this question, we only consider interval 2 sampai 4 saja. So, between these two, X yang di antara 2 sampai 4 kita terima. Yang lagi satu tu bukan jawapan. Faham? Okay, so now yang dekat sini jawapan yang ni. So, by referring to this graph, kita tahu 2 dengan 4 di antara 2 dengan 4, titik yang ni, 2 dengan 4, kita dapat satu titik minimum. Okay, so now, titik yang kita consider tu ialah titik minimum. But, extreme value ialah kita kena cari maksimum ini ialah titik minimum eh. Kita kena cari maksimum and minimum. Okay, so now, in this selang, maksimum dia, Maksimum dia ialah bukan titik yang lagi satu ni. Ini bukan eh. Sebab dia bukan dalam selang yang kita nak cari. So titik maksimum dia ialah you have to find. Okay. Maksudnya 2 dengan 4. Pada titik X2, Y sama juga dengan berapa? Pada titik X4, Y sama juga dengan berapa? Okay. Between these two, yang ni dengan yang ni, yang mana satu yang paling tinggi dia punya nilai Y. Of course yang sebelah sini kalau tengok gambar rajah yang sebelah sini lah kan. Okay. Yang mana satu yang lagi tinggi so itu akan jadi maximum point dekat sini. Letak dekat sini the final answer between these two. Okay this is the final answer which is this one maximum and this one minimum. Dua jawapan tu yang saya nak tengok di akhirnya. Okay, so here, okay please uh, answer this question right now. Sebab saya nak tahu kalau ada siapa ada masalah, tolong bagi tahu saya dan kita discuss dekat dalam webback ni sekarang. Okay, tetapi dekat dalam kuliah untuk minggu lepas kamu perasan saya dah letak nota kuliah untuk integration dan ada exercise pun untuk integration it's okay but we finish in lab this week for differentiation dulu okay jangan confuse ya and this coming ah uh, in this coming lecture untuk minggu ni pun saya akan discuss untuk sambungan kepada integration tu juga Okay, so next week kita akan buat tutorial untuk integration pula. Okay, so... Yeah.